హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వచ్చేసి రీయూజ్ ఆఫ్ వేస్ట్ క్లాత్స్ పార్ట్ త్రీ అనేది చూపిస్తున్నాను నేను పిల్లోస్ తయారు చేశాను ఓల్డ్ పిల్లోస్ నుంచి మనం న్యూగా పిల్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేటటువంటిది నేను ఈరోజు మీకు వీడియోలో చెప్తాను కొన్ని టిప్స్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా అవి ఫాలో అవ్వండి ఇది వచ్చేసి ఒక వేస్ట్ పాత పిల్లో అండి చాలా బ్లాక్ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు రీమోడల్ చేస్తున్నాను రెనోవేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి దీనికోసం అనేసి ఒక గలేబో తీసుకున్నాను ఇది చున్నీతో కుట్టుకున్నాను అనమాట పలచగానే ఉంది గుడ్డపైది సో దీన్ని ఏం చేశానంటే ఎలాగూ గలేబుకి మూడు సైడ్లు కుట్టేసే ఉంటుంది కదా ఇంకొక సైడ్ కూడా మన అరచేయంత గ్యాప్ ఉంది చేసి మిగతాదంతా నేను లోపల నుంచి స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ సో స్టిచ్ చేసుకొని దాంట్లోకి నేను ఫిల్ చేస్తాను ఇక్కడ ఫిల్ చేసేటప్పుడు కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఫాలో అవ్వాలి సో నేను పాత దాన్ని ఇలా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ దాంట్లో ఉండేటటువంటిది దూది అనుకుంటారు స్పాంజ్ అనుకుంటారు మీరు ఏదంటే అది ఫస్ట్ అంతా బయటికి తీసేసి వీళ్ళు ఉంటే మంచి ఎండ వస్తే ఒకరోజు ఎండలో ఎండ పెట్టుకోండి ఎండ లేకపోతే ఓకే మనం ఏం చేయలేము కనుక సో అది ఎండ ఎండాకాలాల్లో ఈ బెడ్స్ని వాటిని వీళ్ళు ఎలా తయారు చేస్తారంటే దానికి మిషన్ ఉంటుందండి ఆ మిషన్లో వేస్తే ఇది మొత్తం డ్రిల్ అయిపోతుంది డ్రిల్ అయిపోయినప్పుడు ఏంటంటే దూది మొత్తం మొత్తం ఫుమ్మ విచ్చుకుపోయినట్టు అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం అంత విచ్చుకుపోయినట్టు చేయాలంటే చేత్తో కొంచెం కష్టం అవుతుంది కనుక ఎండలో పెట్టేసి సాధ్యమైనంత వరకు చేత్తో తీసేసేయచ్చు చిన్న చిన్నవైతే నేను ఇక్కడ చిన్న చిన్నగా ఉండే వాటిని అయితే ఏదీ తీయలేదు ఆ పెద్దగా ఉండే ఒక బండి లాంటిది ఇవన్నీ మాత్రం అలా విడదీయడానికి ట్రై చేశాను ఇవి మాత్రం నేను రెండు పిల్లోస్ చేశాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్ వి ఉన్నాయి కదా ఈ సో ఇవి అలా తీసుకోవాలి అలా విడదీసుకోవాలి అలా విడదీసుకుంటే మనకి దూది అనేది కూడా ఎక్కువ అవుతుంది ప్లస్ మెత్తగా కూడా తలగడ ఉంటుంది ఇది మస్ట్ అండి ఇది మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన టిప్ అనమాట ఒకవేళ పాత తలగడాల నుంచి చేసినప్పుడైతే సో ఇక్కడ నేను ఆ గ్యాప్ ఏదైతే చేయ అలా చేయి గ్యాప్ ఉంచుకున్నాను ఆ గ్యాప్లోకి ఈ ఉండి నువ్వు బ్లాక్గా ఉన్న దూది ఈ విప్పిన దూది మొత్తం నేను దాంట్లోకి తోస్తున్నాను నేను పెట్టుకుంటున్నాను దాంట్లోకి పెట్టుకునేటప్పుడు ట్రిక్ ఏంటంటే ఎక్కడ గ్యాప్స్ ఉండకూడదు అలాగని మొత్తం గ్యాప్ లేకుండా టైట్గా కూడా పెట్టేయకూడదు టైట్గా పెట్టేశారంటే కొన్ని నాలుగు గట్టిగా అయిపోయి మెడ పే మెడ నొప్పి అది వస్తుంది అలాగని లూజ్ లూజ్గా పెట్టారంటే ఎత్తు పల్లాలు అయిపోతుంది సో ఆ కన్సిస్టెన్సీని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ గ్యాప్ లేకుండా అలాగని ఎక్కువగా ఫీల్ చేయకుండా చూసుకుంటూ ఇప్పుడు నేను అక్కడ తీసిన పిల్లోకి ఓన్లీ ఆ బ్లాక్ కలర్ పాటు ఇక్కడ వైట్ది ఇప్పుడు నేను మీ ముందు ఏదైతే తీసానో అది మాత్రమే సరిపోయిందండి అంటే నేను అంత తక్కువగానే పెట్టాను ఇది తక్కువగానే పెట్టాలి వాళ్ళు ఎయిర్ ఫిల్ చేస్తారు కనుక ఆ గ్యాప్ అనేది ఉండిపోవడం వల్ల మనకి మెత్తగా అనిపిస్తుంది మనం బయట నుంచి తీసుకొచ్చినప్పుడు సో ఇక్కడ మనం ఎయిర్ ఏం ఫిల్ చేయం కనుక చూసుకోవాలి మనం ఫిల్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే చూసుకొని కంప్లీట్గా అది చేత్తో స్టిచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో నా ఓవరాల్ పిల్లో లుక్ అయితే ఇలా వచ్చిందనమాట దీనికి మేము నేను నెక్స్ట్ గలేబాలు ఎలా కుట్టాలి అనేటటువంటివి కూడా నేను ఈజీ మెథడ్స్లో మీకు రానున్న వీడియోస్లో చెప్తాను సో ఇదండి ఓవరాల్ నా పిల్లో లుక్ వచ్చేసి అండ్ ఇది చున్నీతోనే కుట్టిన పిల్లో సో నేను నెక్స్ట్ ఎలాంటి పిల్లో వచ్చి కుడతాను అనేది కూడా చూపిస్తాను అండ్ ఇదేంటి అనేటటువంటి దాన్ని కుట్టినారా నేను ఇంకో పిల్లో కుడుతున్నాను సో దానికోసం అనేసి నేను పాతగా కత్తెర ఒకటి ఆ సారీ స్ట్రక్ అయిపోయినప్పుడు దానికోసం అనేసి ఓ శారీని మొత్తం అలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి నా టాప్ అనమాట అండ్ దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఇంకొక పిల్లో కింద కుట్టుకుంటున్నాను ఆ గుడ్డ ముక్కలతో నేను ఇంకో పిల్లో చేస్తున్నాను మిగిలిపోయిన దూత్తో సో దానికోసం అనేసి నేను ఇక్కడ ఆ పిల్లో ఇంకో ఈ పిల్లో కోసం అనేసి రెక్టాంగిల్ షేప్లో రావడానికి ఈ మెడ వరకు ఉన్నటువంటిది నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నాను సో మెడ నుంచి మన కింద వరకు ఉండే భాగాన్ని కట్ చేసుకొని దీన్ని మనం లెవెల్గా కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ టైం కట్ చేసుకున్నప్పుడు లెవెల్గా ఉండదు కనుక మొత్తం లెవెల్గా కట్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఇక్కడ చూసారా నేను ఈ వైట్ కలర్ దూదిని అంతా ఈ మీన విడదీస్తే ఇంత దూద్ అయింది అనమాట ఆ అట్ట లాంటిది అని మొత్తం విడదీస్తే సో నేను దీన్ని కూడా ఏం చేశానంటే పైన ఫుల్గా కుట్టేసుకొని కింద మాత్రం ఆ మాత్రం గ్యాప్ ఉంచాను గ్యాప్ ఉంచేసి మళ్ళీ రివర్స్ చేసేసి దాంట్లోకి ఇది ఫిల్ చేస్తే అస్సలు ఎక్కడ సరిపోలేదండి ఎక్కడ అంటే ఎక్కడ నేను ఒక కొత్త పిల్లో చేసింది అది వాళ్ళ మైథిలి వాళ్ళ డాడీ తీసుకున్నారని చెప్పేసి మైథిలి నాకు కూడా కొత్త పిల్లో కావాలి అనేసి అంటే నేను ఇంకో పిల్లో ఇలా తయారు చేశాను అనమాట సో ఇది నా దగ్గర ఉన్న కలెక్ట్ చే
శారీ పీసెస్ అన్ని సో అవన్నీ చూడండి ఇలా ఫిల్ చేస్తున్నాను వీటిని కూడా చెప్పాను కదా మనం గుడ్డ తగలడాలు జనరల్గా గట్టిగా ఉంటాయంటారు కదా గట్టిగా ఉండవండి మనం ఫిల్ చేసుకునేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఫిల్ చేసుకుంటే చాలా మెత్తగా ఉంటాయి సో నేను ఇక్కడ లోపల అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ చేతు ఫిల్ చేసుకుంటున్నాను ఎక్కువ గ్యాప్స్ ఉంచకూడదు ఎడ్జెట్స్లో అసలు గ్యాప్స్ ఉంచకూడదు అలాగని టైట్గా ఫిల్ చేయకూడదు సో ఇదండి ఇవి రిబ్బన్స్ లాగా ఎంత సన్నగా కట్ చేస్తే మనకు కత్తెర పాడైనప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి కత్తెర కూడా పదును వస్తుంది పేపర్స్ కట్ చేయకుండా గుడ్ ఇలా గుడ్డ ముక్కలు క్లాత్స్ కత్తిరించుకోండి అది పాలిస్టర్ కానీ సిల్క్ క్లాత్స్ కానీ కత్తిరించుకున్నారు అనుకోండి మీ కత్తెర అనేది షార్ప్నెస్కి వస్తుంది అది మిషన్ కత్తెరలు అవుతాయనండి మరీ మొండి పారిపోయి అంటే ఖచ్చితంగా వెళ్లాల్సిందే కత్తర్ షాప్ చేయించడానికి బట్ పర్వాలేదు అనుకునేటప్పుడు ఇలా నా దగ్గర ఉండే పీసెస్ అన్నిటినీ నేను ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ అండ్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ గ్యాప్స్ లేకుండా నేను ఫిల్ చేసుకున్నాను అనమాట ఫిల్ చేసుకున్నాక నేను దాన్ని ఒక సూది దారంతో పైనుంచి లోపల వైపు మడత పెట్టేసి పైనుంచి కుట్టేస్తానండి లైక్ మన హెమ్మింగ్ వర్క్ అంటారు కదా ఆ టైప్లో కుట్టేసి దానికి మనము ఇలాగ ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇలా వస్తుంది ఇదిగోండి ఇది దాని లుక్ మీకు ఎలా అనిపించింది వీడియో ఇదండి పర్ఫెక్ట్ అండ్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్తో మీరు కుడితే మాత్రం తలడాలు కూడా ఇంతే స్పాంజీగా ఇంతే మెత్తగా మెడ నొప్పులు లేకుండా పిల్లలు కూడా వాడుకుని పిల్లల కింద పెట్ తల కింద పెట్టుకునేటటువంటి వాటి కూడా మెత్తగా ఉంటాయి సో ఈ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే కింద కమెంట్స్ లైక్ ఇవ్వండి అండ్ మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉండే బెల్లైకన్ క్లిక్ చేశారంటే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి నేను ఉంటాను నమస్తే